ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் முல்லமன்றி இந்த வீடியோவில் நாம் ரஷ்யாவில் நார்த் ஒசேட்டியா அப்படிங்கிற மாகாணத்தில் ஆவிகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்குன்னு நம்பப்படுற ஒரு வினோதமான கிராமத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கிராமத்தோட பேர் டர்கௌஸ் இதை வந்து இறந்தவர்களின் நகரம் அதாவது சிட்டி ஆஃப் த டெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிராமம் நார்த் ஒசேட்டியாவில் கக்காசஸ் மவுண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அஞ்சு மலைகளுக்கு நடுவில் பதினேழு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இருக்குது இந்த டர்கோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கிராமம் அதில் வந்து கடந்த ஐநூறு வருஷமாக மக்கள் யாருமே வந்து அங்கே வசிக்கலை கடைசியாக மக்கள் இங்கே பதினாறாம் நூற்றாண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி அறநூறில் வந்து இங்கே மக்கள் வாழ்ந்ததாகவும் அதுக்கு மேலே அவங்களோட ஆவிகள் மட்டும்தான் இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்குன்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த கிராமத்தில் உள்ளே போனவங்க யாரும் இது வரைக்கும் உள்ளே போனவங்க யாருமே திரும்பி வந்ததில்லை அப்படின்னு இது வரைக்கும் நம்பப்பட்டுட்ருக்கு இந்த இறந்தவர்களின் நகரத்தில் ஒரு பழங்கால கல்லறை ஒன்று இருக்குது இந்த கல்லறையில் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது கல்லறைகள் இருக்குது இது வந்து பார்க்குறதுக்கு கல்லறைகள் மாதிரி இருக்காது பார்க்குறதுக்கு சின்ன சின்ன களிமண் மற்றும் சுண்ணாம்பால் ஆன வீடுகள் மாதிரி இந்த கல்லறை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கல்லறை வீடுகள்லாம் எப்படி உருவாய் உருவாயிருக்குன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டில் அங்கே வாழ்ந்த மக்களை வந்து ஒரு விதமான வினோதமான நோய் ஒன்று தாக்கியிருக்கு அதனால் நோய் பாதித்த குடும்ப உறுப்பினர்கள்லாம் அந்த அதாவது நோய் பாதித்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காக அவங்க குடும்பத்தினர்கள் வந்து இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கல்லறை வீடுகளை கட்டியிருக்காங்க இதை ஏன் கல்லறை வீடுகள்னு சொல்கிறோன்னா அந்த நோய்வாய்ப்பட்டவங்களுக்காக இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வீடுகளை கட்டக்குள்ள அந்த அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள அங்கேயே அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கான கல்லறையும் சேர்த்து செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அந்த நோய்வாய்ப்பட்டவங்கள அந்த வீட்டுக்குள்ளே அனுப்பிச்சி வச்சுருவாங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு மற்றும் தண்ணீர் அதை ரெண்டு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்கவே கிடைக்காது அவங்க சாகிற வரைக்கும் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வரவே முடியாது நோய்வாய்ப்பட்டவங்களுக்கு ஃபேமிலி இல்லைன்னா அவங்க தங்கிக்கிறதுக்கு இந்த கிராமத்தினர்கள் வந்து பொதுவான கல்லறை வீடுகளையும் கட்டி வச்சுருக்காங்க இப்படி உருவானது தான் இந்த கல்லறை இப்படி நோய்வாய்ப்பட்டவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட துணிகள் மற்றும் இதர உடைமைகளோட அந்த கல்லறையிலேயே அப்படியே வச்சு அவங்க வந்து அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க இப்போ அந்த கல்லறையோட கல்லறையை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் உடன் போட் அதாவது ஒரு படகு போன்ற ஒரு வடிவத்தில் வந்து அந்த கல்லறையை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் படகில் வந்து மனிதர்கள் அடக்கம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட நம்பிக்கைப்படி மனிதன் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கத்தை அடையணும்னா ஒரு பெரிய நதியை கடந்து போகணும் அப்படின்றது வந்து அவங்களோட நம்பிக்கை ஸோ நதியை கடக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு போட்டு தேவை ஸோ அதனால் வந்து போட்டில் வந்து அடக்கம் பண்ணுறதை வந்து அவங்க அவங்க வந்து ஒரு பிஹேவியராக வச்சுருக்காங்க அந்த எகிப் எகிப்தியர்கள் கூட வந்து இப்படி தான் நம்பிட்டு இருந்திருக்கா நம்பிட்டு இருந்திருக்காங்கன்னு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது அதுக்கப்புறம் இந்த கல்லறை வீடுகளுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு கல்லறை வீடுகளுக்கு முன்னாடியும் ஒரு ஒரு கிணறு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஏன் இந்த கிணறுனா இப்போ அந்த நோய்வாய்ப்பட்டவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்கள இவங்க அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அவங்களோட ஆவி வந்து சொர்க்கத்தை அடைஞ்சுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்களோட உறவினர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிணத்துக்குள்ளே வந்து காயின்ஸை தூக்கி போடுவாங்களாம் அது போயிட்டு அந்த கிணத்தோட அடிப்பாகத்தில் இருக்கிற கல்லில் பட்டு அந்த காயினோட சவுண்ட் வெளியில் கேட்டுதுன்னா அவங்களோட ஆவி வந்து சொர்க்கத்தை அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்பியிருக்காங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வந்து அவங்கள தாக்கின அந்த நோய் பற்றி பலவிதமான கருத்துக்களை வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள தாக்கின அந்த நோய் வந்து பிளேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டர்கௌஸை சேர்ந்த ஒரு சில போர் வீரர்கள் அவர் கேங்ஸ்டர்ஸ் வந்து வேறு ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒரு பொண்ணை வந்து டர்கௌஸ்க்கு வந்து கடத்திட்டு வந்திருக்காங்க கடத்திட்டு வந்து கொடுமைப்படுத்தியிருக்காங்க கடைசியில் அந்த பொண்ணு யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை வந்து அந்த பொண்ணு யாருக்குமே வேண்டாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி அந்த பொண்ணை வந்து கொண்டுட்டாங்கன்னு அந்த பெண் வந்து சாகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு எந்த அந்த ஊருக்கே வந்து சாபம் கொடுத்துட்டு அந்த பொண்ணு செத்ததாகவும் சிலர் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பெண் விட்ட சாபத்தினால அந்த பெண்ணோட உடலில் இருந்து ஒரு விதமான கிருமி வந்து வெளியாகி அதனால் வந்து நோய் ஏற்பட்டு அந்த கிராமமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கிராமத்தை பற்றின ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரியை வச்சு பார்க்கவில்ல இதில் என்ன மர்மம் இருக்குது ஸோ அந் சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியில் அங்கே இருந்த மக்களுக்கு ஒரு வினோதமான நோய் தாக்கியிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து அந்த நோய் மற்றவங்களுக்கு பரவாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நோய் தாக்குனவங்களை வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாருமே பண்ணுறது தான் இதில் மர்மம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் உண்மையான மர்மம் அந்
சோ இந்த மாதிரி அந்த கிராமத்துக்குள்ள போன நிறைய பேர் வந்து இது வரைக்கும் எங்க போனாங்க என்ன ஆனாங்க அப்படின்ற எந்த விதமான அடையாளமுமே இல்லாம காணாம போயிருக்காங்க சோ இந்த ரீசனால தான் வந்து இந்த கிராமத்தை வந்து ஒரு மர்மமான கிராமம் அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்த டர்கோஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்க மக்களுடைய நம்பிக்கைப்படி பதினாறாம் நூற்றாண்டுல இங்க வாழ்ந்து இறந்து போன அந்த மனிதர்கள் இன்னமும் அந்த அங்க வந்து ஆவிகளா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க சோ அந்த ஊருக்குள்ள வேற யாராச்சும் வெளியாட்கள் உள்ள போனா அவங்க வந்து அவங்கள கொண்டுடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்கு பக்கத்து ஊர் மக்கள் எல்லாம் நம்பிட்டு இருக்காங்க அந்த ஊர ஊர்ல இருக்கிற உண்மையான பிரச்சனை என்னன்றதை இது வரைக்கும் யாருமே வந்து கண்டுபிடிக்கல ஸோ இதுதான் இந்த மர்மமான கிராமத்தை பத்தின கதை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம முள்ளமன்றி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணோடனே நோட்டிபிகேஷன் வரணும்னா கூடவே பில் பட்டனையும் சேர்த்து அமைக்கிக்கோங்க நன்றி